ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಓಕೆ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಯು ಡು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ There are trees on the banks of the Ganga. Ah. Ganga yaha tireshu vikshaha santhi. Banks. Banks. So Ganga, <coughs> how many banks it has got? How many? Ah. Uh-huh. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಂಜೀ ಗಂಗಾ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹೌ ಕೆನ್ ದರ್ ಬಿ ಮೆನಿ in english when you use banks uh-huh. it can mean two or more than two uh-huh. but in sanskrit banks are two so use better dvivachana this is my implication okay okay you mean you know you know many bank many banks and there you know many parks are you know the two banks left and right side but banks english english nalli when you say banks how many and the kelidi you refuse to answer yen madbekappa two only but in in sanskrit how can you say the tireshu ತೀರೇಶು ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಗಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಂಜಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಐದರ್ ಬ್ಯಾ ಐದರ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಂಗಾಯಾಹ ತೀರಯೋ ತೀರಯೋ ಅಂದರೆ ಉಭಯ ತೀರಯೋ ಉಭಯ ಶಬ್ದ ವಿ ಹಾವ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಸೊ ಉಭಯ ತೀರಯೋ ಏನಸ್ತಿ ವೃಕ್ಷಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ತೀರೇಶು ಜಲೇಶು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ತೀರೇಶು ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ತೀರ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸಾಲ್ ಸೊ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಎ ಪೋಯೆಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಜಲೇಶು ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತೀರ ಶೋ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವೇ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನ್ ತೀರ ದರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ತೀರಾಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತೀರ ಯೋಹೋ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ತೀರ ಶೋ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಂತ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಜಯಂತ ಇಂದ್ರಾಣಿಯ ಪುತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಷಷ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಶೇಷ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಜಯಂತ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ನಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಅಸ್ತಿ ಯು ನಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ರಾಮಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಓಕೆ ರಾಮಸ್ಯ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪುರ್ಯಾಂ ವಸಂತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರ್ಯಾಂ ವಸಂತಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಚಕೋರಾ ಇಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಚಕೋರಾಯ ಕೌಮುದ್ಯಾಂ ರುಚ್ಯತೆ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ಗೆ ರುಚ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಆ ರುಚ್ಯತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರುಚ್ಯತೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಲ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆ ಏನು ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲವ ಕ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲವ ಸಂಜೀ 
ಅಲ್ಲಾದಯತಿ ಲಾದ ಬಂತಲ್ಲ ಚಕೋರ ಕೌಮುದ್ಯಾಂ ಆಹ್ಲಾದ್ಯತೆ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಬೈದ ಕೌಮುದಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಕೌಮುಟಿ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಎಂದ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಚಕೋರ ಬರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕೌಮುದಿ ಇನ್ ದ ಬೆಳೆದಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಡಿಲೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನು ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಎಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಎಂದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀದನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಪ ಪಡೆಯಲ್ಪಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ದ ಕೌಮುದಿ ಬೈ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬೈ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಚಕೋರ ಕೌಮುದ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾದ ಯತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ಗೆ ಆಹ್ಲಾದಿತೋ ಭವತಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಆಹ್ಲಾದಿತೋ ಭವತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆ ಕೃದಂತ ರೂಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದ್ಯತೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕು ಚಕೋರ ಕೌಮುದ್ಯಾಂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಭಿನಂದತಿ ಅಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ರೋಚನ್ನು ನೀವು ರುಚ್ಯತೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಥರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ರುಚ ಪ್ರಯೋಗ ರುಚ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಲಾಗ್ ದಟ್ ವೇ ಅಟ್ ಆಲ್ ರುಚಕಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹುಡನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಪಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ರಾಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಫ್ರೂಟ್ ರಾಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದು ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ರಾಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಲಂ ರಾಮಾಯ ರೋಚತೆ ರ
ಸಿ ರುಚ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ರುಚ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಲೈಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೆಂತ್ ಕಾನ್ಜಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ರೋಚಯತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವು ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಸದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಯುಸೇಜ್ ರುಚ ರೋಚತೆ ಎಂದೇ ರೂಪ ರೋಚತೆ ರೂಪ ನಾದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅವರು ಹೀ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಮ ಫಲಂ ರೋಚಯತಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೆನ್ ರುಚ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗು ವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ರುಚತೆ ಅದು ಏನರ್ಥ ರುಚ ರುಚ ಅಂದ್ರೇ ರೋಚತೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡು ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಲಂ ರಾಮಾಯ ರೋಚತೆ ಹಣ್ಣು ರಾಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಈ ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೀ ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ವೆನ್ ರಾಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಾಮನನ್ನು ಚತುರ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮನನ್ನು ಚತುರ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ರೋಚತೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಈ ರುಚ ಧಾತುವನ್ನು ದಶಮಗಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಧಾತು ಕಾಜಲ್ ರಬರ್ ಬಂದು ಕಾಜಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿಸುವುದು ಓದು ಓದಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ರಾಮ ರೋಚಯತಿ ಫಲಂ ರಾಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ರುಚತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಈಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೆತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವ ಈಗ ಈ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರ ಬರಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕ ಹಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇದಾಂತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಡರ್ಟಿ ಟು ಮೀ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿರುವುದು ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಈಗಿರುವುದು ಹೇಳಷ್ಟೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಭಾಷಕಾರರಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ನಿರ್ವಚನೀಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ನಿರ್ವಚನೀಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ವಚನೀಯಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ನಿರ್ವಚನೀಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು
ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಇದು ಏನಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೋಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಇದೇನು ಮೀನಿಂಗಪ್ಪ practically usefulness utilitarian practically usefulness is called mithya but mithya ne ide endu helidare practically useful andre sakallave aga aga artha martare mithya andre ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಮಿಥ್ಯ ಬಳಸಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಇವರು ಬೌದ್ಧರ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಳಸೋದು ಶೂನ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತೇನು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಬರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಈಗ ಬಡವರು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲವ ಹೇಳು ಹೇಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಏನದು ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಇರಲ್ಲ ನಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇರುವ ಈ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಳು ನೀವೇ ಹೇಳು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದ್ದಾನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಎಂದು ಇದ್ದಾನೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ ಏಕೆ ಇದ್ದಾನು ಅಂದರೆ ಇರಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಇದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕ
ಬರೀ ತಮ್ಮ ತ ತಮ್ಮ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಓಹೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದೇನು ಈಗ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಎಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಠ ನಮ್ಮ ಓಹೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆಹಾ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಓಹೋ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಮುಂದೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೂಲ್ ವೇದಂತ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎತ್ತೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಹೇ ಎತ್ತ ಹೈ ನೈಕ ಎಸಕ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಇದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಬರೀ ಈಗಲೇ ಏನಿದೆನದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವುದೇನು ಬರೀ ಆವಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರೀ ಆವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆವಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇದೇನು ಮಾತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಮೆ ಬಿಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ದ ಚಕೋರ ಇಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ is delighted in the moon in delighted in moonlight athava kashi vaise tagonde nodona kaumudya chakoraha alladyate and the in moonlight kinta by the moonlight by moonlight chakoraha kaumudya alladyate aage tagonde nodona ಆ ಹುಡುಗರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳು ವೇದಾಂತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲವ ಭಜನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಿ ವೇದಾಂತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಹುಡುಗರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಲವ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅವರು ವೇದಾಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ವೇದಾಂತ ಓ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು ಗುರುಗಳೇ ವೇದಾಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಈ ಮಾಯಾ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮಾಯನೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ವೇದಾಂತವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಂತೆ ಮಾಯಾ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಾಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತಪ್ಪ ಹಾಂ
why Maya? I think I can express in English. I'm Maya. I'm not good at Kannada. Oh, I think this is a English class. I'm unnecessarily speaking in Kannada. Okay. So he went to a guru, and he asked the guruji asked him, "How is your Vedantic study?" He asked the swamiji, "My Vedantic study is under guru. Is going on Gita Bhasha Bhasha Dhyanam. I'm able to understand well, but only one thing I'm not able to understand this Maya. What is Maya?" And uh, and then guruji's reply please help me to understand guruji's reply is told that why is maya confusing you not confusing you so much so much why maya is not confusing you so much so much that uh, being frustrated of it you give up totally the very attempt to understand maya why maya is not confusing you so much harassing you so much hmm. that being frustrated uh, in understanding it you give it up you give up the whole vedanta why is it not happening to you now this fellow has not understood maya if you go to guruji this is the blessing of guruji helping you to understand maya hmm? <laughs> this is how guruji helps you to understand maya and vedanta me understood correct chennagide because this is the way why is it not confusing you so much that you become frustrated and then you say i am not i cannot understand it give up hope and drop it completely i am unable to express it in kannada i can express in english ah <laughs> maya tavan ah tava kuto na vyamohayati yena ಏನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಮೇವ ಮಾಯ ಅವಗಮ ಪ್ರಯತ್ನಮೇವ ತ್ಯಜೇತ ತ್ಯಜೇತ ಅಂದರೆ ವೈ ಮಾಯ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಮಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಯು ಟೋಟಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ದ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಐ ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಯ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ now what would be what what is that that student expected he is a vedantic student mm-hmm. studying bhasha mm-hmm. under a guru attending classes regularly for months and years together and is trying to understand and he says maya is confusing to me now what is the right way the guruji supposed to help him to understand to explain no no mm-hmm. is this answer the, the right answer to help him to understand <laughs> that's why whole vedanta has come become a confusion because of this nirvachan ya ella gondala vedanta they are angry they will be terribly angry if you say like that you call our nirvachan ya is a gondala how dare you say you are unfit to study vedanta you should say that it is so yes i have understood vedanta ellaru gathavagalla gurugal anugrahadinda with guruji sanugraha have understood maya and you know you cannot understand it therefore don't abuse it don't criticize it and don't find find fault with it say that i have not understood probably i will understand tomorrow by guruji's grace please guruji bless me so that i will understand what is maya shall i tell you one in chinmay mission there are various uh, brahmachari sanyasis in those days were brahmachari salon men mainly many now later became many sanyas earlier there was only chinmay and there was only sanyasi they were all deputed in various towns and cities there they will take regular classes and teach vedanta but uh, some of the grahasthas also would teach they rarely one or two people a few people grahasthas there was one grahastha in kolkata he would take vedanta classes Mm-hmm. and he would teach explain mm-hmm. after explaining everything then he would ask have you understood if you have got any doubt without hesitating please ask me i'll explain to you mm-hmm. okay come on don't hesitate ask come on ask come on ask 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 question he would again and again mm-hmm. ask them repeatedly come on ask don't hesitate come on ask he explained it he explained one fellow told mm-hmm. sir please will you please explain maya huh? i want to understand please explain maya 
he explained all the thing anirvachaniya what is anirvachaniya how is that it is it is not it is it is not i speak and speak not and you listen and listen not <laughs> okay you understand but understand not all the thing you exp- i don't know what all he explained it because even i myself cannot understand what it is all explained uh, half an hour one hour class half an hour he explained after explaining it then he asked the people now now have you understood now the other person told No, i forgot i forgot i forgot <laughs> i am presenting i forgot the student not no no not. No, no not the other person says that mm, no i have not understood now he says no no i have understood he told i, I have i have i have understood he told i have understood yes yes now i have understood no what is this guru ji says no you have not understood you have not understood let me explain again and listen again he explain after explaining it now have you understood it other fellow told one another person told this fellow understand andre tappu endu heltare if you say that i have understood then you have not done therefore that fellow remained silent other fellow told no sir i am sorry sir i have not understood will you explain to me once again yes you have understood you have understood the other person when he told that he has understood he has not understood if you say that i have not understood then you have understood it anirvachanaya means those who say that i have understood they have not understood those who say it is confusing to me will you explain please means you have understood <laughs> so what is the implication a person who is confused has understood a person who is understood is not understood isn't it that means a confusion if you remain under confusion then you have understood is this the implication isn't the implication will you fully remain in confusion that is called understanding of maya <laughs> ultimately they have come to mean maya means this anirvachanaya means if you are not understood you are confused that means you have understood yes see one fellow has told that yes i have he explained elaborately for half an hour then told yes yes i have understood sir thank you i have understood no no you have not understood if you say you have understood you have not understood then another person told sorry sir i have not understood really probably he might have understood but i have not understood will you explain to me kindly once again yes you have understood you have understood you are asking me again for explanation that means you are confused that means you have understood what is anirvachaniya do you understand what is anirvachaniya if you are confused then you have understood if you say yes yes i have understood me no you have not understood ultimately anirvachaniya has come to mean this <laughs> okay so this is i think you let us make it into in the moonlight instead of it by, by moonlight hmm? all adyate he is delighted by the moonlight ante it is the moonlight that is delighting the chakora bird it is the moonlight that is delighting the chakora bird if you take it i think that makes sense next he brings a flower of the creeper ah nataya kusumam anayati from half the flower means uh, 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 lataya lataya kusumam shashti vibhakti uh, a flower of the creeper hmm. it can mean panchami also from the creeper half the tataya kusumam anayat okay next hari praises the merits of his daughters hari hi kanyanam gunan shamsati correct hari hi kanyanam kanyanam what did you say gunan gunan correct ಕನ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನ್ ಶಂಸತಿ ಆರ್ ಪ್ರಶಂಸತಿ ಅನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದರೇನಿ ಆತ್ಮನೆ ಪದೇ ವಾ ಶಂಸತಿ ಆತ್ಮನೆ ಪದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೆ ಪದಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಒನ್ ವಾಗ್ ಇರಬೇಕೆ ಪ್ರಶಂಸಕಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆತ್ಮನೆ ಪದಿ ವರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ಲಾಘತೆ ಶ್ಲಾಘತೆ ಶಂಸತಿ ಶ್ಲಾಘತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಿ ಆ ಕನ್ಯಾಂ ಗುಣಾನ್ ಶಂಸತಿ ಶ್ಲಾಘತೆ ಹ 
अम्मा और बज ओके विचित्र वाक्य दे और भजना ओके नेक्स्ट देयर आर फिशेस इन रिवर्स हम नदीशो मत्स्याह संधि फिश डू यू नो द वर्ड फिश फिश इज सिंगुलर फिश इट सेल्फ इज प्लूरल फिश इट सेल्फ इज प्लूरल बट इफ यू से फिशेस इट मींस मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन इंग्लिश द फिश इज सिंगुलर फिश इज प्लूरल इफ यू से फिशेस इट मींस वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस देयर आर फिशेस इन रिवर्स मत्स्या संधि इन रिवर्स हाँ रिवर्स के बड़ी डी से सेंटेंस रिपीट करेक्ट नेक्स्ट नदी ऐसी मत्स्या संधि आई सी द आई सी चैरियट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या I see chariots in the streets of Ayodhya. Ah. Ayodhya yaha rathyasu rathan pashyami. Ayodhya yaha rathyasu rathan pashyami ikshe. Anything? Some people have uh, music sense. Some people do not have. You know, help with that. Again, help with that. It means a lot. Some people, you know, bike, you know, help with that. Music sense, it's there. Okay, okay. Some like Sri Rama Hare, and help with that. Music help with that. Okay, okay. अश्री राम हरे अद्क अब वॉस चेंज आगता है स्वर होता है ऐनो स्वल्प साकु म्यूजि अन्स म्यूजि सेन्से शकुंतलाकुंतलाकूटिफुल शकुंतला सखी नाम अनुरागमर्हति करेक्ट आगल अनुरागमर्हति द्वितीय विभक्ति अलोन इज करेक्ट हियर शकुंतला अनुरागमर्हति हियर इट इज द्वितीय ओनली अर्ह इन अदर लैंग्वेज आलो इंग्ली आलो सें दिसर्स दिस दर्स आल He deserves for this nobody says. Okay. Even Canada also. Okay. Adak kaagi arh arhata akte na. Adanno ah uh, adak ki uh, oh ho oh, correct hai. Canada dalii chetrti balist. Ah ah. Aur andre avalu yogya da agit dalle agut tade. See, adu arhati pada illa. Canada dalii adak kuskar haga akte na. Arhati andre she deserves it. English nali ne ragi de. English has got the direct translation. But in Canada. कन्डदेनता शकुंतला तखी प्रेम प्रेम की हेल्ती अल अल प्रेम अर्हु अरे हंदु अद्कु डिसर्वस अरे हंदु सो अद्र शकुंतला सखी अनुरागवन हंदु अस्टे आगदे 
வந்த தக்கவள அர்ஹத்திக்கு டைரக்ட்லி பதம் இல்லை அல்லவே அர்ஹா அர்ஹக்கு டிசர்வ் இங்கிலீஷ்னால் இது கன்னடத்தில் என்ன ஹெல்த்து அர்ஹக்கு டைரக்ட்லி அர்ஹா அர்ஹதி கிரியாப்பா அர்ஹதி கிரியவன்னு கன்னடதில் என்ன ஹெல்த்தார் கிரியாப்பா தைரியா இஸ் தெர் எ வேர்ப் டைரக்ட் வேர்ப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன் கன்னடா ஐ மாஸ்கி ஆ லெட்ஸ் ஆட் கலி ஸோ அர்ஹ பதவும் இல்லை அர்ஹ இன் இங்கிலீஷ் இதே சம்ஸ்கிருத இதே அர்ஹ வேற ஏதாவது இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் இல்லை In Hindi also, in Hindi also, Uske liye yogya hai, Uske liye kabil hai, yogya hai, ashte, but directly illa. He deserves it. <laughs> See? Illa. Adha ke liye kashta akta hai, expression. <clears throat> okay. There is sweetness in Rama's speech. In Hindi, no, but in Sanskrit also, the, such a similar sentence has come. Okay, say. Ramasya Vani Malhuriyam Vartar. Mm-hmm. Then, Uppa. Ramasya Vani Hega Agutta De. Vacham. Allah, Uppa. Vani Hega Agutta De. Allah, Uppa. Vani Hega Agutta De. Allah, Uppa. Vani Hega Agutta De. You are changing the word. you are changing the word i am not asking vani wrong and i am not telling vani word is wrong i am telling the vibhakti is wrong english sentence mod odalu there is sweetness in rama's speech in rama's speech anna yen helbeku in the speech of rama ah in the speech of rama and yava vibhakti agbeku ye satyam ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಪರ್ ವಾಣಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳು ಟೆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಮಸ್ಯ ವಾಣಿಯ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯು ಯು ಏನೋ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಏಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏಕೆ ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಿನ ವೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಾಣಿಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲವಾ ವಾಣಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾಲಾ ಶಬ್ದನ ನದಿ ಶಬ್ದನ ಹರಿ ಶಬ್ದನ ನದಿ ಶಬ್ದದ ಸಪ್ತಮಿ ಏಕವಚನ ಮೊದಲು ಮಾಡು ನದಿ ಶಬ್ದ 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 ಮಂಜರಿ ತಗೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರದ ವಾಣಿಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮರದು ವಾಣಿ ವಾಣಯೇ ವಾಣಿ ಏನೇನು ಊಹಿಸುವುದೇಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಊಹಿಸುವುದೇಕೆ ವೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಣ್ಯಾಮ್ ರಾಮಸ್ಯ ವಾಣ್ಯಾಮ್ ಐ ವಾಚ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ವಾಚ ರಾಮಸ್ಯ ವಾಚ್ ರಾ ವಾಚ ಶಬ್ದ ಹೆಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ವಾಚ ಹೆಸ್ ಕಮ್ ವಾಚ ಮಾಲಾ ಶಬ್ದವತ್ ವಾಚಾಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಾಯಾಮ್ ಇಫ್ ವಾಚ ಶಬ್ದ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಚಾಯಾಮ್ ಹಾಂ ಇಫ್ ವಾಣಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಣ್ಯಾಮ್ ನದಿ ಶಬ್ದವತ್ ವಾಚ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲಾ ಶಬ್ದವಚ್ ವಾಚಾಯಾಮ್ ವಾಣ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ವಾಚಾಯಾಮ್ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಹ್ಞೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ತಿ ವರ್ತತೆ ಬೊತಾರ್ಸೆ ಬೊತಾರ್ಸೆ you can use that also hmm. come on say where are the sons of sita hmm. sita yaha putra ha kutra santi hmm. correct sita yaha putra ha kutra ashte santi is, is optional not required okay. putra ha kutra kutra sita yaha putra hage helu anything you can say kutra where yelli heltarala or is not necessary you may say but you need not say sitaya putra kutra hmm. next there are evil spirits in dandaka ah. dandakayam 
ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡ ಕಾಯಂ ಅವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಾದರೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಮಹ್ಯಾಮ್ ದ್ವೀಪ ಸಂತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಸಿ ಮೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ವೃಕ್ಷ ಛಾಯಾಂ ನರಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೃಕ್ಷ ಛಾಯಾಂ ನರಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಈಕ್ಷೆ ಬೋತಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಇವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ನಿಶಾಯಾಂ ನಿಶಾಚರಾಹ ಚರತಿ ಚರಂತಿ ಜನರಲಿ ಪದ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಸಿ ನಿಶಾಚರಾಹ ಜನರಲಿ ಪ್ರಾಯ ನಿಶಾಂ ಚರಂತಿ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ವಾಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಾಂ ದ ಥೀಪ್ಸ್ ವಾಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ ಯು ಸೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ he has not come because he is delayed there he has not come for he is delayed old english you see for they say f o r for the same for is used for sake of because he has not come today for he has got some work or he got delayed for he is got delayed for means because that's one thing then stock abroad is another we crave for indulgence crave for indulgence means we seek your forgiveness <laughs> <laughs> there are certain old english you can't even understand the thing uh, old english we crave for indulgence that means we seek your forgiveness and then stalk abroad means <laughs> wander around oh. like this <laughs> that old english oh. looks like a french or german or latin totally another english hmm. another thing is flabbergasted is an old flabbergasted. english ah. flabbergasted is now is used even now so it is a few people a few people use it and the surprise or astonished when he said seriously astonished it means a flabbergasted the flabbergasted is an old english like that even now few people use it because of reading that old books you otherwise it will disappear <laughs> i feel flabbergasted uh-huh. so I, was, i was surprised astonished like that amazed and all so this this uh, uh, see we, we have written the book and we we uh, we tried our best in correcting the proof mm. in correcting the spelling mistakes mm. still if there are any mistakes remaining mm. we we crave for your indulgence <laughs> crave for indulgence crave and we desire we adan uh, dartha uh, your indulgence indulgence ayyo indulgence see it means we seek your forgiveness why don't you put a simple english we seek your forgiveness we crave for indulgence anja adu eno ankonde iga ante dictionary nodabeku eno ide endu people bittu bidtare each time people don't keep the eno ide endu bittu bidtare a crave for indulgence means we seek your forgiveness idu eno english old english becomes vichitra okay the heart of the mother is very affection affectionate towards her daughter mm. 
ಜನನ್ಯಾ ಕನ್ಯಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ವೆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ದೆನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ಭವತಿ ಅಸ್ತಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಅತೀವ 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 ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಿ ಗಂಗಾಯಾಹ ಉದಕಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಗಾಯಾಹ ಉದಕಾನಿ ಜಲಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲಾ ಭಾಗೀರಥಿ ದೇ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೇಳಿದೆಯಾ ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಸಲೀಲಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲ ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಕೆ ತಟ್ ಪರ್ ಸಮವಸ್ಥಿತ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮ ಎಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಲೀಲಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಕೆ ತಟ್ ಪರ್ ಸಮವಸ್ಥಿತ ಆಶ್ರಮ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಗಾಯಾಹ ಉದಕಾನ್ ಸೊ ಈ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆಂಗ್ಲಿಸೈಜ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವೇ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ಗಂಗಾ ವೈ ಡು ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಂಗ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ಕು ಅಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಿ ಎ ಎನ್ ಜಿ ಐ ಇ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಂಗಾ ಆರ್ ಹೋಲಿ ಗಂಗಾಯಾಹ ಉದಕಾನಿ ಅಥವಾ ಜಲಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ಪದ ಪದ ಬಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಬೈ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ದ ರೋಗ್ ಈಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಶಟಃ ಮಹಿಷ್ಯ ಆಗ್ನಯ ದಂಡ್ಯತೆ ನೋ ಈಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಈಸ್ ದಂಡ್ಯತೆ ಮಹಿಷ್ಯ ಆಗ್ನಯ ಶಟಃ ಶಠೋ ದಂಡ್ಯತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಜನ ಕೇಳಿದೆಯಾ ಮೊರಹಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರು ರಾಯ ದೂರ ಮಾಡೋ ಮೋಹ ಮಾಯ ದೂರ ಮಾಡೋ ಮೋಹ ಮಾಯ ದೂರ ಮಾಡೋ ಮೋಹ ದಟ್ ಮಹಾಭಾಗವತರು ಕಂಪೋಸಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೊ ನಿನ್ನ ಪದರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದೆ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇಟ್ I have won it. Then all these nice, nice feelings are I have, I have surrendered to you. Mm-hmm. Sharanu Hokke and you alone. Remove my maya. All that thing. But in the end he says, Heli modisu kollu seva. Ekandre nanu dadda. Nyingi yen seva maada beko. I am incapable of understanding what service I can do. Therefore you order me then only I can do. i am not able to i cannot understand mm. uh, how to serve you therefore you order me and get the service from me mm. you order and get the service from me i'll sit like a donkey here mm. you order me and get the service <laughs> some people openly say mm. you to order me i want <laughs> anyway that's that is some people's bhajan oh, okay next 
ಏ ಟೈಮ್ ನೋಡಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮುಗಿಸೋಣ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹಾಂ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೇಶ ಕಲಾ ಬಾಹುಲ್ಯನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾ ಬಾಹುಲ್ಯನ ದೇಶ ಸಂವರ್ಧತೆ ಸಮೃದ್ಧತೆ ವೃದ್ಧ ಪರಸ್ಮಿ ಪದ ಹಾಂ ಸಮೃದ್ಧತಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ಬೈ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಂ ನದ್ಯಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಶಿಲಾಂ ಸಂಘಾತೇನ ನಿರುದ್ಧತೆ ಸಂಘಾತೇನ ಅವಚಯೇನ ನದ್ಯಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವಚಯ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಶಿಲಾನಾಮ ಅವಚಯೇನ ಅವಚಯ ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಸಂಘಾತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಸಂಘಾತ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಶಿಲಾನಾಮ ವಚಯೇನ ಚಕ್ಕಡಿಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರುದ್ಧತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರುದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರುಂಧೇ ಅವರುಂಧೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹವಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರುಂಧೇ ಅವರುಂಧೇ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರುಂಧೇ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಟೇನ್ ಅದು ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅವರುದ್ಧತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹಾಂ ಅವರುದ್ಧತೆ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಹಾಂ ನಿರುದ್ಧತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವರುದ್ಧತೆ ನಿರುದ್ಧತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೇಡ್ ಸರ್ ದ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದಾಸಿ ಪೂಜಾಯಾಹ ಸಂಭಾರಾನ್ ಆನಯತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಾಯಾಹ ಸಂಭಾರಾನ್ ದಾಸ್ಯಾನಯತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಮಾಡು ಲತಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾಂ ಅವಚಯ ಅವಚಯಾಯ ಉಪವನಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಯು ಟುಕ್ ಇಟ್ ಎ ಷಷ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಡ್ ಇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲೈ ದೇ ಅದರಿಂದ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಲತಾ ಪುಷ್ಪ ಲತಾ ಪುಷ್ಪ ಸಿ ಲತಾ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಆನಯನಾಯ ಅನೋ ವಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅವಚಯ ಲತಾ ಕುಸುಮಚಯ ಉದ್ಯಾನ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಉಪವನ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ if you say to gather the flowers then kusuman avachitum varutade tumun prayoga comes later here tumun we have not studied avachaya noun alone noun requires shashti alone noun can't be connected with another word without shashti a noun cannot be connected with another noun avachaya is a noun kusuma is a noun two nouns cannot be connected without shashti <laughs> sambandha therefore so kusumanam avachayaya that is that alone is right though therefore he should have used of gathering of the flowers that of you put it in the book text text book itself i go to the garden for a gathering of the flowers for gathering alla for a gathering for a gathering of the flowers 
half you have to add and a gathering because you have to make it gathering is not a verb here it is a noun then only because we have not learned to the verb ha okay he is diligent he is diligent in the execution of the king's orders hmm nirpasya ृपतेमुष्ठाने दक्ष diligent in the execution anushthane daksha correct idu idu 25 agalilla 23 24 24 aitha nanu kadme anusutte nanu bitte bitte iddene 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 nanade 23 bantu you know okay parvaila nanu nantara nantara check maadthe 5 6 7 8 9 10 Ah, 23 ah, 23 23 and 23 and 23 and 23 and 23 correct okay then you know the next lesson we'll we'll teach tomorrow next the past tense past we start with one past tense mm. if you learn one past tense you get an idea of other other tenses too one past there are three past tenses that i shall tell you tomorrow in the class and how to make them it is very easy to make them mm. and then certain vocabulary i think it will take a short time it doesn't take much time tomorrow and directly you can start the sentence only two lessons mm-hmm. the whole entire past tense is oh three lessons one is parasmai padi another is atmanai padi mm-hmm. now we have to use the both the past tenses mm-hmm. so a little practice is required for for a little complicated it is mm-hmm. so we will do that in three chapters mm-hmm. past tenses we learn mm-hmm. there after some guru shabda and ukaranta and rukaranta shabda mm-hmm. ukaranta and rukaranta shabda that are changing ಅಜಂತಾಸ್ಕೆ both he mixes up oh halla halla feminine he uses in the next chapter first masculine and then feminine comes this thing so this again will go to another two to three chapters three chapters after three chapters again he uses imperative mode that imperative mode is very simple that is a two chapters of imperative mode then comes the krudanta that's an interesting that is a, a big leap once you learn the krudanta your whole sanskrit changes okay ah once this krudanta chapters mm-hmm. i think two two to three chapters if you learn the two to three chapters mm-hmm. then the sanskrit i think so much of sanskrit changes now mm-hmm. we can speak many words fluently many things you can add i think with that thing there is nothing much that krudanta chapters itself sir two or three chapters three three chapters krudanta means krudanta means noun derivatives noun derivative. uh, how noun derivatives starts from from that 24th uh-huh. from 24th to and then halantas also mm-hmm. krudanta halantas both put together if you add mm-hmm. i think 27 mm-hmm. 24th to 27th three chapter three or four mm-hmm. that's all with that thing almost the sanskrit is over ek last two chapters mm-hmm. only one is that another potential mood an imperative mood we have done mm-hmm. one more potential mood he gives mm-hmm. there after pronouns then he uses the pronouns last aham idam me and you and all that they are here once the pronouns are again two three chapters after that is the last few practices of few shlokas he gives few shlokas and then passages all that thing last one two chapters are little practice with that uh, basic important foundational sanskrit is over almost all important words important expressions now everything covers everything covers sanskrit becomes easy 
that's why those who do not have time to go for the second volume the first itself is sufficient if you learn the first 31 lessons you get a good ground of sanskrit you can understand any shloka even you can understand even pravachanas with that we can start directly speaking writing everything normally we can do that the second will be an additional practice little more little more extra practice but this gives us the basic basic sanskrit okay om shanti 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 hari